मॉर्निंग क्लास सो इट्स फर्स्ट क्लास फॉर क्लास एट स्टूडेंट एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सिंथेटिक मटेरियल सो एक्चुअली मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड और ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑप्टेनिंग पोर्शन थ्री क्लास बेसिकली मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इन टू थ्री डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन सो दीज आर मे बी नेचुरल मटेरियल और सिंथेटिक मटेरियल और सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स सो नेचुरल मटेरियल्स इट मीन्स दोज मटेरियल्स विच आर डायरेक्टली ऑप्टेड फ्रॉम नेचर लाइक कॉटन जूट सिल्क all of this are natural material because these materials are directly obtained from nature wood is also one uh, natural material whereas synthetic material it means those materials which are not found in nature but uh, these materials are prepared in either laboratory or one industry by some chemical procedure so if we a uh, manufacture if we construct any kind of material in either laboratory or in industry by some chemical procedure then such materials are completely synthetic material whereas semi synthetic materials are those which are developed from natural material but it is not completely natural or not completely synthetic so completely synthetic it means it is completely developed in laboratory or industries but semi synthetic it means it is developed in lab or industry but it is developed from natural fiber so if we develop one natural fiber and uh, convert it into a large amount or bulk amount convert it into bulk amount by some chemical procedure then such materials are termed as semi synthetic material in class 8 basically we discussed about synthetic materials because we know that in uh, previous classes say 7 we already discussed about natural natural materials or natural fiber in chapter fiber fiber to fabric aapne jo chapter padha hai usme usko hum logon ne cover kiya hua hai natural fiber so in class 8 syllabus basically we discussed about synthetic materials which synthetic materials or uh, semi synthetic materials or uh, natural materials these are basically a kind of polymer so polymer is a greek term or greek word which means poly mer means made up of several units so poly combined with another monomer again this one combined with third monomer 
फोर सिक्स फिफ्थ सिक्स सेवन एंड अप टू एल्थ सो इफ ऑल दिस मोनोमर्स कंबाइन टूगेदर इन टू एल्थ देन इट फॉर वन लार्जर यूनिट एंड दैट लार्जर यूनिट इज नॉन एज पॉलीमर एंड इच स्मॉलर यूनिट इज नॉन एज मोनोमर एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोनोमर इन टू अ पॉलीमर इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन तो पॉलीमराइजेशन इज वन स्पेशल क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन वेर अ सैवरल मोनोमर यूनिट कंबाइन टूगेदर इन फॉर्म अ लार्जर यूनिट दैट लार्जर यूनिट इज पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ वी नो अबाउट पॉलीथीन सो पॉलीथीन इज वन पॉलीमर विच इज मेड बाय इथीन मोनोमर्स सो इथीन इथीन केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन इज सी टू एच ओ सो वन एन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन टेक पार्ट इन रिएक्शन and 
these amino acid units combine and form our hemoglobin. Similarly, PVC, polyphenyl chloride, is also one polymer. It is made by vinyl monomers. So, cotton is also one polymer, that is natural polymer. So, chahe wo natural polymer ho, synthetic polymer ho, semi-synthetic polymers ho, in sare polymers, jitne bhi form honge, inka formation ek smaller unit ke repeating adding ke gaar ho. And, us smaller unit ko aap monomer ke term me aap yaad rakhte ho, ya ka matlab, usko aap name karte ho, usko monomer hai. And, the larger complex ka formation ho hai, usko aap polymer ho. लेकिन 
वो उनको आप वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है आप जब उसको एक एसिडिक मीडियम में आप अगर डालेंगे यानी यहाँ पर छोटा मीडियम रेवन के प्रोडक्शन में आपको क्या करना होगा कि कॉटन को यानी कि सेलोलोस को कॉपर सल्फेट एंड अमोनिया के सॉल्यूशन में पहले आप डिजोल्व करिए एक हाईली बिस्कस लिक्विड आपको मिलता है उसको लाइनर किस्टन के हेल्प से आप प्रेस्ट करेंगे और जो वो पतला पतला जो धागा उसका निकलेगा उसको एक एसिड मीडियम जनरली यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है उस एसिड मीडियम में छोड़ने के बाद पॉलिफ्राइजेशन शुरू हो जाता है उसके अंदर और वो फिर से जोप्रामोनियम रेन का प्रोडक्शन यानी जोप्रामोनियम रेन का प्रोडक्शन के लिए आप कॉटन को कॉपर सल्फेट एंड अमोनिया के सोल्यूशन में हम डिजोल्व करते हैं वही में विस्कॉस रेन के प्रोडक्शन के लिए कॉटन को यानी सेलोलोस को सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाई सल्फाइड के सॉल्यूशन में आप डिजोल्व करते हो नाउ द थर्ड वन इज एसिटेट रेन सो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है एसिटेट इज कमिंग फ्रॉम एसिडिक एसिड ऑल ऑफ यू नो अबाउट एसिडिक एसिड दैट इज पार्ट ऑफ विनेगर सीएसपी सी डबल ओ एच इट इज सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली सो so, आपको ये आगे चल के आपको बताया जाएगा कि ऑर्गेनिक में अलग अलग फैमिलीज होते हैं सो so, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फैमिली है उस फैमिली का ये सेकेंड मेंबर है हमारा एसिडिक एसिड फोर टू फाइव परसेंट अगर इसका सॉल्यूशन वाटर के साथ अगर हम बनाते हैं यानी वाटर में अगर फोर टू फाइव परसेंट अगर एसिडिक एसिड को आप डिजोल्व करते हो तो विनेगर बनता है जिसका यूज हम लोग एक फूड एडिटेड के रूप में करते हैं फूड एडिटेड यानी फूड फूड के रूप में आप यूज करते हैं पिकल्स वगैरह अचार वगैरह में डाला जाता है खट्टा के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इसका इस एसिडिक एसिड का यूज एसिडेट रेन के फॉर्मेशन में किया जाता है और यहाँ पे जनरली सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज होगा यानी इस सिस्टम में आप कॉटन को एसिडिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के अंदर आप उसको डिजोल्व करेंगे एट फर्स्ट एंड सम अदर केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेट केमिकल्स होते हैं इसलिए मैं यहाँ भी आप लोगों के स्टैंडर्ड में उसके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ बट इन जनरल कि हम लोग एक मिक्सचर लेते हैं एसिडिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का और उसके अंदर फिर कॉटन को डिजोल्व करना है उनके साथ कुछ एडिटिव केमिकल्स यूज किए जाते हैं एंड उन एडिटिव केमिकल्स को यूज करने के बाद वो फिर से एक डिस्कस लिक्विड यानी हाईली डेंस लिक्विड का फॉर्मेशन करता है एंड सेम प्रोसेस वही आप यूज करते हो कि लाइनर के अंदर डाल के पिस्टन से फिर उसको प्रेस करना है स्पाइनर्स के थ्रू वो धीरे धीरे फिर बाहर आते हैं और उससे जो फैब्रिक सॉफ्ट एंड होते हैं उनको आप रेन से बोलते हैं एंड रेन एक इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर है जिसका भी आप सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं रेन उसके 
पांचा क्या टाइप है तो कई डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे वहाँ से ये कंडेंस पॉलिमराइजेशन होता है यानी यहाँ पे कंडेंसिंग होती है और वो कंडेंसिंग जैसे ही आप इनके सॉल्यूशन प्रॉपर सल्फेट अमोनिया एंड आल्सो सैल्यूलोस अभी हम लोगों ने कहा सैल्यूलोस तो सैल्यूलोस को मिला देते हैं इसको क्या पॉटन बोल सकते हो नो प्रॉब्लम जो रूई होता है वो रूई को लेकर किसमें डिसॉल्व कर देना इनके साथ हम लोग एक और भी काम कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर भी नहीं बताया कॉपर सल्फेट की जगह मैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकता हूँ बेसिक कॉपर कार्बोनेट मैं